媳妇，你怎么了？儿媳妇，你别吓我！儿媳妇，儿媳妇，你别吓我！你怎么了？婆婆，我没事的，快放我下来吧。行了就好，我背你去看一下吧。没事，婆婆，我可以走。那走吧。儿媳妇怎么样？好点了吗？没事了，婆婆，就有点低血糖，现在好多了。你呀、啊、你，那你吃早餐不吃？喂，阿秀。妈，怎么了？真正有点低血糖，你回来照顾他，我还要去地里。妈，我这回有事回不去，你让他先在家休息，我忙完就回去。臭小子！我没事，婆婆，让阿兄忙吧。那你在家好好休息，我去把卤饭带我。我们一起去吧。不用了，你在家好好休息，别给我添乱了。喂，小李，你现在在工厂吗？在呀、啊。啊，那我现在过去找你。珍珍，你做杯子要干嘛？我做给阿雄啊。啊，杯子买一个不就行了？怎么还要亲手做？亲手做的意义不一样啊。有什么不一样？亲手做一杯子，亲手走一辈子啊。咦，你真老麻。真真做的不错嘛。哎，阿雄怎么没接啊？他应该在忙吧，我晚点再给他。我先回去了。嗯。我们去前面商场喝点东西吧。啊。阿雄，过来看新鲜的炉干。哎，美女，过来看一下新鲜的炉干。收到了，慢走啊。哎呦，啊，没事吧？没事，脚扭了一下。能走吗？可以。那我扶你过去吧。来，这是你，我接个电话啊。嗯。真正怎么了？阿雄，你在哪？杯子做好了，可好看了，我拿过去给你。哦，我在忙农场的事情，回去你再拿给我，先挂了哈。为什么要骗我？来看一下，我帮你挑哈，你带孩子不分别。来，我帮你挑几个好的啊、哦，慢走啊、哦，拜拜，拜拜。放心吧，一路不会让你失望。嗯，我相信你，晚点我就跟他们确定一下吧。那太好了，我们一起吃个饭。哎，真真，你干嘛？那就是你说的在忙农场的事儿。阿雄，他是谁啊？我是他老婆，你说我是谁？对不起，真真，你误会了，回去再跟你说，你先回去。误会，我都看到你们俩牵手走进来，还叫别，难怪我生病都没空回去看。原来是有家人作陪啊。你先回家好不好？回去我跟你解释。张英雄，你能不能像个男人啦？都这样了，你还不承认吗？别闹，别闹。阿雄，你处理好自己的事情再说吧。哎，陈总。对不起，陈总，我老婆她误会了，不知道情况。你们的家务事我不感兴趣，我陈林从来没受过这种气，我们的合作没有必要继续了。陈总。您好，您拨叫的用户暂时真是不可理喻。
，找一个方向聚集，不是一世纪里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，抖落高原原始。我会画个场景，如飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星河万里，将这世界温柔丢进手眼底。山河湖海，昔日团结不露倦意，任你如风把。阿雪呢？不知道。妈，怎么了？人呢？怎么还没回来？我今天有事，晚上不回去了。臭小子，老婆在家，你晚上不回来，你要干什么？哎，没什么，我有事先挂了。你们两个是不是怎么了？没什么，我吃饱了。这俩孩子又怎么了？二、啊、媳妇，你拉行李箱要去哪里？婆婆，我想回家一趟。怎么不说一声，突然要回去？阿雄呢？不知道，昨晚都没回来。这个臭小子，你们两个是不是吵架？婆婆，我想家了，你让我回去一趟好不好？嗯，确实也好长一段时间没回去了。阿雄，妈，怎么了？儿媳妇今天要回娘家，你在哪呢？回来送她去车站。我在干活呢，她又闹什么呀？要回去也不提前说一下。脚在我身上，我想去哪就去哪，干嘛要跟你报备？行吧，你有理，你想怎么样就怎么样。哼。现在对我就是这种态度，不耐烦了是吧？臭小子，今天不拿上房借我了是吧？看回头我怎么收拾你！阿雪，你跟珍珍吵架了吗？我们和陈总合作没谈成，就是被他撞见误会了，还泼了陈总一身水。那你跟他说清楚就好了，尊老的。他不肯听我解释，还把我的联系方式都拉黑了。夫妻床头吵架，床尾和误会而已，回去了好好跟他说。嗯。婆婆支持你回去玩一阵子，不要管那臭小子，我好好给他上上课。嗯，谢谢你理解我，婆婆。傻孩子，谢什么呢？我也是从儿媳妇过来的，怎么会不理解你呢？你放心回去，我一会儿送你过去。不用了，婆婆，你听我的，票定我一点。你妈妈爱吃橙子，你去地里摘点回去给他们尝尝。嗯。也许已经枯萎，谁还在意我流下的泪？如果爱要让泪心碎。阿红婶今天买这么多东西啊？我儿媳妇要回娘家，我买点给她带回去。你对你儿媳妇还真好啊！你忙，那我先走了。婆婆，回来了，来给我一起赚钱。婆婆，这东西太多了，留一些家里吧。那怎么行？你都带回去，我等一下一起拎。我还做了你喜欢吃的麦秸，等一下带在路上吃。不用那么麻烦的，婆婆，我不饿。你一天都没吃东西了，还说不饿，吃饱了才有力气跟他斗。我以前跟你公公吵架的时候，从来都不会亏待我自己。婆婆，谢谢你。傻孩子，你嫁到我家就是我的孩子，说什么行？走，我送你去睡觉。嗯。哎呦哎呦，臭小子，家都没有了，你干活还有什么意义？哎呦妈，你快放手，好痛啊！说你们怎么了？本来我们跟陈林的合作都已经定了，他不分青红皂白的过去泼人家一身水，合作也还了，你说我能不气吗？那你跟他说清楚不就好了？晚上还不回去？我倒是想啊，他把我所有联系方式都拉黑了，昨晚还把门反锁了，我只能睡农场、啊。你才会那样，不在乎你会那样吗？你应该高兴才是。我知道，可是可是什么？他一个人人家这么远，要割舍多少东西？他在婆家是外人，回了娘家是客人，只有你是他的全部，你还不包容他？你自己想清楚。他一个人人家这么远，要割舍多少东西？他在婆家是外人，回了娘家是客人，只有你是他的全部，你还不包容他？也许已经谁还在意我流下的泪？如果爱要让泪心碎，再次把我重现。
就遗落在这世界，又是雪花飘落的季节，谁能看见我心里的泪？闻不到梅花开的香味，也许已经枯萎。谁还在意我？姑姑，你回来啦！嗯，姑姑想你了，就回来看你了。嗯，哎，姑姑，就你一个人啊？姑姑没有一起来吗？他有事没来，姑姑给你带了好多好吃的呢。谢谢姑姑，爷爷奶奶看到你肯定很高兴。我们进去吧。好。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪。走过光与远行，我会化给长夜。妈，我回来了。吃饭。嗯。想清楚了没有？嗯，是我错的，什么合作都不比他重要。不管怎么样，做男人要大气，遇事先退一步，把事情跟他说清楚，好好的认个错。嗯，我打算明天去接真正回来。这就对了，吃饭。嗯。阿庆，你们俩在聊什么呢？阿红啊，今天草莓粉这么好啊！是啊，来你们尝一下，挺甜的。阿红啊，听说你爱洗碗跑了？没有的事，你们别乱说。我那天都看见你家珍珍拖着行李哭着跑出去。那天两口子拌了几句嘴而已，年轻人吵吵闹闹很正常的。早就跟你说，不要去外地洗碗，一吵架就往外跑，像什么话？是啊，这到底还是为人啊！不管是哪里的，嫁到我家就是我的孩子，不要乱说了。听我女儿说，那天阿仙和大老板的生意，东北三千九火了。听说还赔人家老板一身水，脾气也太大了吧？<笑>啊、我家的事不用你们操心，管好你们自己的事就行了。哼，有什么了不起？<笑>你好，请问陈总在公司吗？你好，我们陈总出去了，没在。你有什么事情吗？哦，有点事找他。陈总什么时候会回来？不确定什么时候能回来，我带你去办公室等他吧。好，麻烦你了。那你在这边等。好，谢谢你啊。我怕等不到你的闻不到梅花开的香味。喂，珍珍，干嘛？有事吗？那个，你在家吗？我在不在家关你什么事儿、啊？我想你了，我现在要过去找你了。想我干嘛？不要来，我不想见到你。是你一直在等我吗？你好，陈总，我是阿神的妈妈。哦，那这边坐。好好好，阿姨坐。陈总，这是今年的第一批草莓，可甜了，我特意带过来给你尝尝。谢谢你，阿姨，我跟阿雄的那个项目已经没有合作了。你今天过来是？陈总，对不起，上次我儿媳妇误会了，给你造成麻烦，我在这里给你道个歉。没事的，可以理解，我那天也是一时生气而已。那陈总，你看合作的事情还能再商量一下吗？嗯，行吧，阿姨，就按我之前跟阿雄谈好的执行就行。好的，谢谢你，陈总，那我先回去了。好的，慢走。坠落在咦？哎，姑丈，你来了。嗯，咦，你姑姑在哪？姑姑刚刚跟爷爷出去了，我们等一会儿应该就回来了。好。姑丈，你跟姑姑是不是吵架？小孩子问这么多干嘛？<笑>看你这样子，肯定是。爷爷姑姑，姑丈来了。爸，嗯，不是让你不要来吗？啊，你说吗？我不知道，我是来看爸的。那现在也看到了，你可以回去了。
好了，别闹了，忘了我跟你怎么说了吗？阿小，花园的花好几天没浇水，你跟珍珍去给花浇一下水。好，爸，我不跟他一起去。去。<笑>我也去。回来，你叫阿姨晚饭多做些。哦。老婆，别生气了，误会嘛。走开，你别跟我说话。好了，别生气了，我保证以后不那样了。哼，你的合作重要，赶紧回去谈你的合作去吧。好啦，不生气了，什么合作都不比你重要。你看，我亲手做了两个杯子，我们一人一个，好看吗？这么丑，我不稀罕。不要那么帅喽！你敢？朝一个方向聚集，不是一心一意的广告语，只是因为文化从飞向草地，不用多余的心。我会化作长进入飞舞的旋律，将美好赠予你。怎么样？有没有跟儿媳妇认错？婆婆，吃饭了吗？吃了吃了，你们吃了吗？我们一会儿要去吃人嘛，我要在这边玩几天，你自己要照顾好自己。我不让你操心，你们家好好的就行。婆婆，你一个人在家也要做好吃的，不能随便应付哦。我知道的，放心吧，儿媳妇。嗯婆婆，婆婆，我们回来啦！回来了，拿这么多东西干什么？这些是我爸妈托我带给你的。亲家太客气了，赶紧回去休息吧。不用，婆婆，我帮你一起带沙滩鱼吧。我一个人就可以，你坐了那么久的车累坏了吧？赶紧回去好好休息。哎，不累，坐车又不是走路，我一起摘吧。好吧，你这些东西拿回去。农场这几天好多活都没做，赶紧去做。妈，我也坐了很久的车，会累的。你不能这么偏心啊！你个大男人坐个车累什么？赶紧去。哦。哎，阿雄，珍珍，你们回来啦？是啊，小丽，来给你尝一下我们的沙糖鸡，甜不甜？小李，你怎么了？怎么闷闷不乐啊？真真，我心情不好，你陪我走走吧。刚刚周又吵架了，你们。女人的事你问那么多干嘛？你先回去吧。行吧。小李，你等我一下，我帮我婆婆再玩沙滩去。好。哎，阿卷，这么快就回来了？是啊，你这是要干嘛去？这个小丽说了，她就去，就给我闹脾气，孩子也不管，不知道跑哪去。怎么了？怎么又吵架了？带个孩子一天到晚大吼大叫的，对孩子都不好，我就骂了她几句。小丽跟珍珍刚刚一起出去了，你先带会孩子，让他们玩会吧。那那怎么行？孩子一直闹，我哪里受得了？你受不了，凭什么要小丽受得了啊？带孩子本来就是她应该做的嘛。是没错啊，但是孩子吵闹久了，谁都会有情绪的呀。你应该多关心他一点。我知道了，我先回去看孩子。啊。小李，是不是阿东又惹你不高兴？除了他还能有谁？一天天就知道用嘴巴说，以为带孩子很简单似的。又是因为孩子啊？真真，有时候带孩子真的很累，人会突然一下子就很烦躁。人都有情绪的，孩子不听话，积累到一定程度，爆发一下很正常。我就大声的骂了几句孩子，就说我老是大吼大叫，对孩子成长不好，从来都不顾虑我的感受。这个阿忠从小到大就是这样，好好沟通，他会理解的。我有啊，他就觉得我矫情，带个孩子而已。那你就让他带一带，体会一下。所以我就出来了，让他自己去带。差不多了，儿媳妇，你跟小李去逛逛，我去摆摊了。嗯，好。
在回家路上。哦哦，我看你也喜欢回来了。是啊，来，今年的沙滩鱼很甜，你看看，还一路有骨气呢。切，才几天就回来。<笑>年轻人吵吵闹闹的很正常，没什么大不了的。但是我就跟你说了，外地的不要去，动不动就往你家跑，脾气大的很。哪里的都不重要，人好才是最重要的，不是吗？话是这样说，没错，这一趟回娘家花了不少吧？<笑>没多少，还好了。不说我也知道，花了不少吧？但是本地的多分别，没这么多事情。只要孩子好好的，哪里都不是问题。我先去忙了，去吧，去吧。过来看，过来瞧，鲜甜好吃的沙糖橘，走过路过不要错过哎！小丽，阿忠到现在也没找你啊？没有啊，这个阿忠还挺沉得住气的嘛。哼、嗯，他说带孩子轻松，让他好好试试。那晚上就在我家吃饭吧。好，他今天要是不跟我道歉，晚上就住你这，我明天就回娘家。哈，你确定要搞这么大吗？必须的，你自此我不。我是觉得夫妻两个应该多沟通，动不动就回娘家不好。我知道，我就是想让他看几天孩子，看他会不会大吼大叫。行，晚上跟我睡，让阿琼睡杂物间。搞什么？他们吵架为什么我睡杂物间？我不要。你不睡杂物间，那我们睡喽。算了算了，我睡。就知道你肯定舍不得我睡杂物间，你最好了。你就舍得我睡，我去干活了。好吃的沙糖橘，过来看。哎，大姐过来看一下，好吃的沙糖橘。来，我帮你挑，这些都是比较好的。早上刚摘的，慢走啊、哦，这种的很好吃，我帮你挑啊、哦。收到了，来，大姐，这些都给你，反正要回去了。好，好，慢走啊、哦。阿秋，喊我过来什么事？怎么样，再来一天孩子？真的很累，是我错怪小李。那还不赶紧给他道歉啊？你你干嘛比我还伤心啊？你不道歉，我向小李要跟真真睡，我得睡杂物间了啦。这个小李说了他几句，还跟我当鼻子上脸了，是不是？他还说明天要回娘家去了，孩子你得自己看了。啊，走走走走，去你家，好好说，别吵，知道吗？月光送夜空前行，找一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，柔弱光与悲伤。花开花开，唱，进入飞舞的千里，真美好赠与你。你会长出羽翼。小李来，多吃点，别客气哦。谢谢你啊，好婶，又给你添麻烦。不麻烦，多吃点才有力气跟他斗。嗯，就是，那矛盾也不能亏待了身体、啊。老婆，你过来干嘛？我不想看到你。<笑>老婆，我错了，今天带孩子，我这里都忍不住大吼大叫。我知道你不容易，辛苦了。知道就好，别以为你们男人在外面上班最辛苦啊！<笑>是是是，<笑>我也知道不该大吼大叫，可是有时候我真的忍不住。但凡你多关心点我，理解我，我也不会那样。小美，以后我会注意的。你们要记住，父爱则母定，母定则子安，子安则家和，家和才能万事兴，明白吗？嗯，知道了。<笑>阿总，坐下来一起吃饭，吃完你们再一起回去。好。真、啊、真，杂物间不用清理的。